sono a Rizzoni in Viale Ceccarini. Adesso andremo a vedere un locale che ha subito un restyling totale, il mitico Canasta di Riccione. Sono Davide Bertosti del CAT di Rimini. Oggi ho il piacere di presentarvi uno degli ultimi lavori, un locale che ha appena reinaugurato, perché è un locale storico di Viale Ceccarini a Riccione, il Canasta. Vi volevo illustrare il tipo di impianto e i tipi di prodotti che sono stati utilizzati per eh, realizzare questo impianto multiroom, quattro zone, con diffusori a incasso filo muro e diffusori outdoor. Ci troviamo nella sala principale del locale, che è stata completamente stravolta rispetto a come era il locale in precedenza. E questa sala porta come diffusione audio sei diffusori a incasso filo muro cartongesso SIC 117 e un subwoofer a incasso a scomparsa, che in questo momento è impossibile vedere perché è sotto i divani e dietro i divani. Eh, L'obiettivo principale di questa zona, che è comunque abbastanza ampia, ricca di sedute, di tavoli, quindi sarà anche ricca di, di commensali, era quello di ottenere il massimo del comfort acustico a basso volume e il prodotto che abbiamo scelto, quindi la SIC 117, è il prodotto perfetto per ottenere questo risultato. Qua ci troviamo nella saletta, proprio nel, nell'angolo pizzeria, e la pizzeria è un o il fiore occhiello di questo locale, il titolare Geo Ottaviani ci tiene particolarmente al, al, ai suoi prodotti da, da forno. Questa zona qui, che è una zona ancora più particolare rispetto alla precedente, è molto più compatta e ha dei volumi completamente diversi. Qui l'obiettivo era lo stesso, dovevamo ottenere il massimo del comfort acustico eh, e il massimo della qualità sonora, ma senza eccedere né nel numero dei diffusori né soprattutto nella uh, potenza e quindi anche qui sono stati scelti 4 SIC 117 a incasso filo muro che sono nella spalla più alta del, del soffitto, eh, rimangono nascosti alla vista ma molto presenti a livello sonoro. Qua siamo nella zona outdoor del locale che ci offre una terrazza a L che segue tutta la, la vetrata in questo caso particolare, questa è la quarta zona del, del sistema multiroom, in questo caso in particolare avevamo due necessità, avere qualità acustica, comfort acustico e avevamo soprattutto la necessità che il suono rimanesse nel locale e non uscisse sull'intero viale e venisse condiviso con gli altri locali. Eh, per ottenere questo risultato abbiamo usato i nuovi diffusori SN120, in questo caso in finitura grigia, e che ci offrono un suono a 360 gradi, una prestazione elevatissima anche a bassi volumi e in questo caso particolare avendo delle potenze maggiori anche una prestazione eh, di pressione sonora notevole all'aperto. Diffusore completamente stagno, outdoor, quindi non eh, soffre le intemperie e quindi abbiamo risolto la problematica della zona outdoor in questo modo. Allora la storia della ristorazione a Riccione ma soprattutto la storia del ristorante Canasta. Si pensa che già nel 1896 in questo punto esisteva già un ristorante albergo Vanucci. Dopo la distruzione di questo albergo è sorto il teatro Dante. Teatro Dante fatto nel periodo di Mussolini e sempre all'angolo del Teatro Dante c'era il bar con piccolo ristorante. Poi venne distrutto questo bellissimo teatro da chi allora il primo sindaco di Riccione ebbe la brillante idea di toglierlo, oggi sarebbe una chicca eccezionale, e poi è sorto il condominio Cambri, questo negli anni 50-60. Col sorgere il condominio Cambri è sorto il Canasta, che oggi vige tuttora nella posizione e ha sempre fatto ristorazione comunque dentro. Da 22 anni sono io insieme ai miei due figli che proseguiamo il da farsi nella ristorazione. Oggi abbiamo rinnovato il locale, l'abbiamo qualificato 
come ristorante, l'abbiamo qualificato anche come altezza di servizio, come ingredienti. In questo locale si servono solo ingredienti freschi, sia carne che pesce e anche sulla pizzeria, farine macinate a pietra e le pizze soprattutto gourmet. Specialità, penso, nostra, dove che lavoriamo queste pizze senza l'aggiunta di lieviti chimici. Praticamente come è la farina macinata a pietra viene impastata con una maturazione di X numero di ore e riusciamo ad accontentare anche in questo senso la clientela sulla loro digestione. Questo materiale che lavoriamo per la pizzeria, che sono grani macinati a pietra, oltre all'olio, un pizzico di sale, non aggiungiamo nulla dentro, viene digerita in metà tempo neanche di una pizza normale. Questa è un po' la storia del canasta. La storia del canasta si può dire nella ristorazione vecchia quanto Viale Ceccarini. E ora con Davide ci gustiamo le specialità del canasta. Bene, accendiamo la musica e vi salutiamo e buon appetito a tutti. Ciao 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 ciao.